back to my Facebook page and to my YouTube channel. Ngayon po ay meron ako na meron na naman akong gusto ni share sa inyo. Na ito ay uh, basic lang naman na configuration ng ating uh, DCP packages. So may iba kasi na nahihirapan sila kung paano ba i-connect yung mga DCP yung sa amin kasi batch 33 yung Kobe yung brand. So yung iba nahihirapan sila na i-connect sa internet kasi nga naka uh, terminal based siya. So pag yung sa settings ng network pag uh, ibahin mo yung pag nilagyan mo ng ibang IP address so hindi na gagana yung mga same client computers so ngayon ay eh, ituturo ko sa inyo step by step kung paano siya i-configure para sa ganun hindi mawawala yung original na configuration ng ating computer meaning to say yung mga same client computers natin ay gagana pa rin and at the same time we can connect sa internet so ngayon guys ituturo ko sa inyo Okay. Ang gamit natin guys na computers ito ay sa batch 33 ng DCP So ayan guys, connected yung mga thin client computers natin and uh, kung titingnan natin ngayon guys, we'll try to connect sa internet kung gagana ba siya o hindi So, kung makikita nyo dyan sa baba, ayan, so may wireless signal siya. So, meaning to say, pwede, pwede po talaga na uh, i-connect ang ating mga thin client computer sa server and pwede rin na makonect siya sa internet. Ngayon, subukan natin na mag-open ng browser. Titingnan natin kung makakakonect ba tayo sa internet. Ayan, then siguro try natin Facebook kung may lalabas ba. Ayan guys, so talagang pwede, di ba? So nakakonect yung mga thin plan computers, ayan. At the same time, connected siya sa internet. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya gagawin. Okay, ngayon guys, ano ba yung dapat na gagawin natin? Yung uh, nakakonect na natin ng mga computers, yung sa thin-client computers natin, huwag na natin yung gagalawin. So, all you have to do ay bibili lang kayo ng additional na device para sa inyong computer, para siya gagana. At ito yung gamit ko. Ito ang, ano yan? Link, na USB Wi-Fi adapter. So, ito yung idadagdag natin sa ating ating server computer para makakunag siya sa internet. Okay. So, ito ay USB type. Ayan. Uh, hindi na kailangan na buksan yung system unit natin. Ang gagawin nyo lang, kunin nyo dito and insert nyo sa USB port and install yung drivers and good to go na. Okay guys. Ayan na, insert na natin yung USB Wi-Fi adapter natin and we're good to go na sa installation ng ating driver. Andito tayo ngayon guys sa ating server computer and dito natin i-install yung yung device driver ng ating Wi-Fi. Okay, hahanapin natin yung driver na na safe na sa ating local computer. dito siya nakalagay sa host 7 PC. Ayun, sa shared folder. Ayun. And dito yung gagawin ko, authorize muna. Ayun. Dito natin na matapos siyang search. Ayun. Ayan, tapos na ma-install natin yung driver. And uh, an option, if you're going to install sa the WPS, so nasa, nasa sa inyo na yan kung install nyo. Pwede na na hindi, pwede na install din natin. 
Ayan, na-install na yung WPS tool. Again, this is just an option. Ha, kung gusto nyo na-install din. And okay. Close natin. Ayan, kung titingnan nyo dito guys, sa baba, ayan, wala tayong nagkita na icon ng wireless network, di ba? Ayan. So ayan, kung wala tayong nagkita to, tapos na natin na na ma-install yung driver pero ang nakikita natin dito is yung sa LAN natin na connection sa wired so paano yan? anong gagawin natin? next step para mag-view natin yung wireless networks so mayroon pa tayong gagawin una ay pupunta tayo dito sa uh, computer ito yung pinakamadali para sa akin na shortcut para punta natin yung sa manager. Click nyo yung manager. Ayan. Pagkatapos ay ito yung lalabas. Ayan. Punta tayo dito sa manage. Punta natin yung manage. Ayan. Add lang tayo ng rules and features. Ayan. So ito yung mag-appear. Ayan. Click nyo yung next tapos next ayan next and another next okay, tapos nyan ang susunod na gagawin ninyo ay scroll down lang tayo then ayan nakikita nyo guys wireless LAN service hindi siya naka check so kailangan na i-check natin yan then next and Uh, wag kalimutan na i-check box ayan then yes then install then antayin antayin natin guys na matapos siya pagkatapos niyan guys magre-restart automatically yung computer tsaka mag-update then antayin natin na mag-start siya ulit Ayan, so na start na siya ulit. Then, check natin dito sa taskbar kung may wireless network na ba. Ayan, ayan. hindi pa rin natin nakikita yung wireless network. Paano yan? Anong gagawin natin? So, ang next na gagawin nyo guys, pag di siya nag-appear after the restart, ito yun. Close muna natin to Daming malabas ang gagawin nyo guys ay yan sorry guys na medyo shaky yung video natin yun okay open lang kayo window R ayan and type nyo dyan guys uh, services services.msc ayan guys yan lang po ang ito type natin services.msc then okay yan so dito hahanapin natin yung dito sa baba ano nga ba yung pangalan ng setting na yun ayan wireless local area network Ayan, auto configuration. Ayan, automatic na yung nakalagay pero hindi siya nag run. So ang gagawin niyo guys, kailangan na mag-run siya. Uh, double tap niyo lang 'to. Ayan. Then just hit start. Ayan, hit start na guys. Ayan, close natin 'to. Then, ayan guys, ayan na, lumabas na si Wi-Fi. So, next thing, of course, kailangan naka-on yung Wi-Fi ninyo para madetect the force ng ating computer. So, ganyan na katali guys. So, ngayon, hindi naka-on yung wireless natin. Okay, try natin refresh konti. Ayan guys, nagka-turn on yung wifi natin. So, pwede na natin na-connect 
ang ating computer. And again guys, kung hindi siya mag-display yung wifi networks niyo kahit naka-turn on na siya, ang gagawin niyo lang is i-restart siya uli yung computer. And that's it. Okay guys, sana may natutunan din bago sa araw na to and sana po na itong video na ito makatulong sa management ng inyong classroom. Then, don't forget to like, follow, and subscribe also sa ating YouTube channel po. Why, again, mag-motivate sa akin na gumawa pa ng marapang tutorial videos na dyan, mapapakinabangan. And God bless everyone!